teoria da conspiração agita a rede social da Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias desses dias, passado o grande prêmio da Holanda, começando com críticas de Rosberg a Ferrari. O ex-piloto de Fórmula 1 e campeão mundial de 2016 afirmou que está parecendo Fórmula 2 e Fórmula 3 e até mesmo pior a situação da Ferrari, que ele consegue ver nas categorias de acesso pitstops melhores. Ele ainda dá uma criticada no Binotto, falando que o Binotto disse que está tudo bem, tudo certo, mas que na verdade não está. E Rosberg conclui dizendo que tem muita coisa errada e que do jeito como está, todo mundo já espera que continue dando errado na Ferrari. Então é uma bela de uma alfinetada do Rosberg na equipe Ferrari e o Binotto respondeu diretamente ao Rosberg que ele não vai fazer alterações na equipe e que a estabilidade é mais importante para melhorar em cada corrida, eles têm uma ótima equipe e não há dúvidas sobre isso. Então o Binotto deu uma resposta direta, ele ainda cita o Rosberg, ele fala que essa é a resposta dele ao Rosberg e obviamente fica aquele clima chato porque a Ferrari tem vivido momentos muito ruins em estratégia pessoal, lambanças ao longo de toda a temporada. Não é só uma corrida, porque uma corrida acontece, toda a equipe erra em algum momento, isso é absolutamente normal, mas quando erra com a frequência da Ferrari, todo mundo começa a fazer piadas, todo mundo vê que não vai ganhar título, não tem como uma equipe desorganizada como a Ferrari vencer um título dessa forma. Binotto tem que fazer alterações, e se ele não fizer, talvez a alteração principal que tenha de ser feito é tirá-lo do cargo. Mas é uma outra história, a gente entra nisso num outro momento. Vamos agora sobre Felipe Drogovic mais uma vez. Helmut Marko desconversou falando que não, não tem conversas com o Drogovic, mas o Drogovic já afirmou que conversou com todas as equipes do paddock. Então nós podemos dizer que o Marco está só desconversando mesmo, querendo tirar a mídia de cima, o que é normal, a gente sabe que nessas negociações as equipes não gostam muito de alarde, querem manter as coisas mais ali entre eles. Não sabemos ainda qual seria a vaga, provavelmente de reserva da AlphaTauri, o que eu acho melhor do que reserva da Aston Martin, para ser bem sincero. A Aston Martin tem o Stroll, que não vai sair de lá tão cedo, e o Alonso, que também tem pelo menos dois anos de contrato, então não vejo com bons olhos o Drogovic ficar tanto tempo lá de molho. A Alpha Tauri é uma opção mais realista, porque o grupo Red Bull tende a colocar os seus pilotos para correr e se não apresenta resultado, tira o cara, substitui, então tem uma chance maior do Drogovic entrar. Mas claro que aí tem que apresentar resultado também, né? não dá para entrar e ficar andando mal. Mas basicamente o Helmut Marko desconversou sobre o assunto. Falando de Alpha Tauri ainda, Tsunoda deve receber uma penalidade no grid em Monza. Isso acontece porque ele tomou a sua quinta advertência do ano. De acordo com o regulamento, após cinco advertências, o piloto vai receber 10 posições de punição no grid de largada. Não vi ainda uma confirmação até o momento da gravação do vídeo, mas esse é o mais provável de acontecer com o japonês da Alpha Tauri que inclusive está no nosso principal assunto do vídeo de hoje, que é a teoria da conspiração da batida, ou melhor, da colocada de lado. Mas eu quero saber a sua opinião, você acha que esse negócio de advertência é para gerar mesmo essas punições no grid? Fala aí! Agora vamos para a teoria por si só, todo o problemão que está causando as pessoas estão um pouco é, querendo já achar desculpa demais para resultados ruins de uma equipe ou de outra. Tsunoda parou, nós vimos, ele teve problema no carro, foi para os boxes, depois voltou para a pista, estava tudo estranho sim, eu coloquei no Twitter, não é uma coisa comum de acontecer, o piloto parar daquela forma, ele fala que o pneu parecia estar tá solto, mas na verdade o pneu não estava solto, então estava tudo muito estranho. O Toto Wolff veio a público, falar de uma teoria da conspiração, ele jogou no ar o seguinte, o Tsunoda parou na pista, reiniciou, voltou sem cinto de segurança, ligou o carro novamente, quebrou meia volta depois, estou sem palavras, ele falou ao The Race, só que ele acabou falando também que mesmo assim provavelmente não teriam vencido a corrida, mas o que importa aqui 
é que o Wolff começou a colocar desculpas para a incompetência da Mercedes. E por que eu digo isso? O Wolff é um cara muito político, ele não é de ficar jogando teorias da conspiração no ar, ele geralmente trabalha nos bastidores, como foi a questão que abordamos aqui, quase a exaustão do purposing da mudança lá na diretiva. Só que quando ele joga isso no ar, mostra na verdade uma cortina de fumaça para a incompetência da Mercedes de não ter parado o Hamilton. É verdade que Verstappen já estava na frente, tinha grandes chances de vitória, mas convenhamos, mesmo que se não tivesse o virtual safety car do Tsunoda, o Verstappen já tinha a corrida na mão, pelo simples fato que o Verstappen ia parar de novo, teria pneus mais novos e seria um massacre, assim como o Verstappen já estava fazendo com o resto do pelotão. Então, seria um massacre, Verstappen tinha 99% de chance de vitória, mesmo se a estratégia fosse normal sem safety car. Outro detalhe importante é que quem causa o safety car real mesmo é o Bottas, que é um ex-piloto Mercedes e a Alfa Romeo é uma equipe de motor Ferrari. Então a gente pode criar uma teoria da conspiração que Bottas e Alfa Romeo fizeram aquilo para beneficiar Mercedes e Ferrari respectivamente? Ou então sim, vamos fazer essa teoria, porque já que querem achar uma teoria da conspiração para tudo, a gente então tem que fazer de forma justa, né? todo mundo então tem que colocar uma teoria da conspiração para alguma equipe. É uma besteira enorme, Tsunoda teve um problema no diferencial, ele estava sentindo o carro completamente diferente na reta, a Red Bull investigou, a FIA investigou, viu que realmente era só um problema no carro mesmo, ele já estava relatando problemas no rádio, então nada demais, as pessoas querem achar pelo em ovo, não tem conspiração, não teve manipulação de resultado, o Tsunoda teve um problema no carro, o Verstappen calhou de ser beneficiado com isso, mas depois a Mercedes conseguiu cortar o gap para o Verstappen com o safety car do Bottas, então a Mercedes saiu beneficiada também, e a Ferrari obviamente, o Leclerc teve uma possibilidade real de pódio ali, então a teoria da conspiração não faz muito sentido, o pessoal está querendo inventar coisa nas redes sociais, eu vi jornalista grande comentando a possibilidade de manipulação, como se o Verstappen com 100 pontos no campeonato de diferença iria precisar de uma manipulação para vencer uma corrida, né? a Red Bull também com uma vantagem ampla no campeonato de construtores, chega a ser ridículo, a não ser que apareça alguma coisa, um rádio, alguma coisa provando uma manipulação, é só a conversa fiada de um chefe de equipe querendo dar desculpas por não ter parado o seu piloto para dar mais chances dele disputar a posição. Se Hamilton pelo menos bota o pneu macio, ou um pneu novo, um pneu médio novo, ele poderia disputar melhor a posição, porque não, ele ia ficar atrás do Verstappen, mas poderia arranhar um ataque ali, quem sabe, um DRS, é possível mas eu acho que o Verstappen venceria de qualquer jeito, e falar em manipulação só porque a equipe perdeu me parece ser um pouquinho de má fé ou de incompetência do Wolf em admitir que erraram. Eles erraram, essa é a verdade, mas enfim, esse é um outro assunto, queria apenas trazer para vocês que não tem problema algum na parada do Tsunoda, e a Mercedes conseguiu um excelente resultado com o George Russell, diga-se de passagem, conseguiu o segundo lugar e o Hamilton também ali em quarto, não foi para o pódio, mas foi um bom resultado também dadas as circunstâncias. Então qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!